ഹലോ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രി മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഇന്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻസർ കീ എന്ന് പാക്കറിങ്ങ് മുതല വന്ന് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പാത്തിങ്കിന്നാ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇരിക്കും ഒന്ന് വന്ന് എ ടൈപ്പ് ഇന്നൊന്ന് വന്ന് ബി ടൈപ്പ് സോ എ ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് രണ്ടത്തുക്കുമാണ് കീ ഇതിൽ ഇരിക്കും ഇൻ കേസ് ഉങ്ങൾട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇരുന്നിച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ആൻസർ കീ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് പണിക്കലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരയ്ക്കും ഇരിക്കും അടുത്തത് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ഇസ് ഗ്രാം ഈക്വലൻ മാസ് ക്വസ്റ്റിന് അതുക്ക് പാത്തിങ്കിന്നാ ഗ്രാം ഈക്വൽ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളർ മാസ് ബൈ ഈക്വൽ ഫാക്ടർ ഇത് കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിനാലും ടു മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഫാർമുല മറ്റും കറക്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നാലും ടു മാർക്സ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എൽ ഓർബിറ്റാലിൽ എവ്വളോ എലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് പണലാം അതുതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്ന് എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെറും എയ്റ്റ് പോട്ടിരുന്നാലേ ടു മാർക്സ് സപ്പോസ് അത് പോടല നിങ്ങൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് പണ്ട ഫാമുല മറ്റും എഴുതിട്ടിങ്ങ് ബട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കലാം അടുത്തത് കോവലൻറ്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സോട് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞ് എലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് എലക്ട്രോൺ ഡിഫീഷ്യൻറ്റ് എലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് സോ ഇത് മൂന്ന് തന്നെ അതോട് ടൈപ്സ് ആറ് ഏതാവത് ഇത് മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കിങ്ങ അര മാർക്ക് കട്ട് ആയിടും ഏതാവത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നിങ്ങനാ ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി കേൾക്കുകയാണ് സോ മേലേക്ക് ഇത് മൂന്ന് തീയും നിങ്ങൾ എഴുതിനിങ്ങനാ ഉങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടു മാർക്സ് ആർ ഇന്ത മാതിരി എഴുതിരിങ്ങ സൈൻ പോട്ട് അപ്പയും ടു മാർക്സ് ആർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിരിങ്ങ ഇല്ല ഏതാവത് രണ്ട് മട്ടും എഴുതിരിങ്ങ അര മാർക്ക് ഏതാവത് ഒന്ന് മട്ടും കറക്റ്റ് ആയതിനാലേ ഒരു മാർക്ക് അടുത്തത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് പറഞ്ഞ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇന്ത കണ്ടീഷനുക്ക് ഇന്ത കൺവെൻഷനുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇന്ത കൺവെൻഷനുക്ക് ഒരു മാർക്ക് സോ ഇത് മാതിരി എഴുതാമ എക്സ്പ്ലനേഷനാ എഴുതിയിരുന്നിങ്ങനാ അതുക്ക് ടു മാർക്ക് അടുത്തത് അവങ്ങ കെ സി വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിലിരുന്ന് ഈക്വേഷൻ എഴുതി സൊണ്ണാങ്ങ സോ ഇത് കറക്റ്റ് ഈക്വേഷൻ കറക്റ്റാ ഇരുന്നാൽ ടു മാർക്ക് ഏതാവത് ഒരു ചിന്ന തപ്പ് ഇരുന്നാൽ കൂടെ മാർക്സ് വരാത് അതേമാതിരി ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു പാത്തിങ്ങനാ ഐസോട്ടോണിക് കറൈസൽകൾ എന്നാൽ എന്നെ സോ അതുക്ക് വന്ന് കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്ന ടു മാർക്ക് അതുക്കപ്പുറം ഇത് എപ്പോഴും മാത്തരുതെന്ന് കേട്ടിരുന്നാങ്ങ പറഞ്ഞ് കൺവേർഷൻസ് ഇതുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ നീ എഴുതിയിരുന്നിങ്ങനാ അതുക്ക് ഇതുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് സോ അതായത് കറക്റ്റാ നീ എഴുതിയിരുന്നിങ്ങനാ ടു മാർക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷനോ റിഡക്ഷനോ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നിങ്ങനാ ഒരു മാർക്ക് തന്നെ ശരിയാ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർക്ക് തന്നെ അത് കൺവേർഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കറക്റ്റാ എഴുതിക്കണോ ഒന്ന് പേര് എഴുതിയിരിക്കണോ ഇല്ല നെയിം എഴുതിയിരിക്കണോ അതായത് സ്ട്രക്ചർ എഴുതിയിരിക്കണോ അല്ലത് ഫാമുല ഏതാവത് എഴുതിയിരിക്കണോ കറക്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നാൽ ടു മാർക്സ് അടുത്തത് പാർട്ട് ത്രീ പറഞ്ഞ സിയോട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എസ്ഓട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കറക്റ്റാ കണ്ടുപിടിച്ചിങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടര ഇത് കൊണ്ടര വെറും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് മട്ടും തന്നെ പണിയിരിക്കീങ്ങ ആൻസർ വരലന വൺ പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡെഫിനേഷനുക്ക് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓർ ഇന്ത ഈക്വേഷൻ മട്ടും ഓർ ഇന്ത മാതിരി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിരുന്ന ത്രീ മാർക്സ് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല ഇന്ത മാതിരി ഫാർമുല മട്ടും എഴുതിനാലേ മൂന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കലാന്ന് സൊല്ലാങ്ങ് അടുത്തത് റിലേറ്റീവ് ലോയറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ യൂസ് പണി മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കിറ ഫാമുല ഇത് ഇല്ലനാ ഇത് ഏതാ ഒന്ന് എഴുതിനാലേ ഫുൾ ത്രീ മാർക്സ് ഹെച്ച് എഫ് മാളിക്യൂൾ ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞ വൺ എസ് വൺ അതുക്ക് ഒരു മാർക്ക് എഫോട് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുക്ക് ഒരു മാർക്ക് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓർ എസ് പി ഓവർലാപ്പിങ് അതുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇല്ല വെറും ഡയഗ്രാം ഇതെല്ലാം എതുമേ എഴുതാമ ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ഡയഗ്രാം എഴുതിട്ടിങ്ങ് അതുക്ക് ത്രീ മാർക്സ് അടുത്തത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമെർസംനാ എന്നെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എലക്ട്രോഫൈൽ ഡിഫറൻസ്ക്ക് കറക്റ്റ് 
அப்புறம் நைட்ரஜனோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறப்போ ஒன் ஆர்பிட்டால் டயக்ராம் அது எழுதினீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் மார்க்ஸ் பாலிங் மெத்தட் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஹாஃப் மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் இதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தால் ஹாஃப் மார்க் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஏல ஒன் ரெண்டு ரீசன் எழுதியிருந்தா டூ இன்ட்டு ஒன் மூணு ப்ராப்பர்டி ஆஃப் பெரிலியம் அதே எழுதியிருந்தா அதுக்கு த்ரீ மார்க் இதுக்கு டூ மார்க்ஸ் அல் டுகெதர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது பியில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஏதாவது கரெக்ட் ஃபைவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எழுதினீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் பாருங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது அந்த டெரிவேஷன் பாருங்கள் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மொலாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு மார்க் எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை மாற்றுறதுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எதை விடுறீங்களோ அதுக்கு மார்க் போயிடும் அடுத்தது பாண்ட் லெங்க் பாண்ட் ஆங்கிள் பாண்ட் எந்தல்பி இல்லை பாண்ட் ஆங்கிளுக்கு ஒரு மார்க் மிச்சர் ரெண்டு மிச்சர் ரெண்டுத்துக்கும் டூ டூ மார்க்ஸ் ஸோ அல்டுகெதர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது தேர்ட்டி செவன் ஏல பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒன் மார்க்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆயனி கேரக்டர் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆயனி கேரக்டர் அதுக்கு டூ மார்க் ஆல் டுகெதர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது இதெல்லாம் இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஐயூபிஏசி நேம்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறப்ப ஈச் ஒன் மார்க் தேர்ட்டி எயிட் ஏக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா டூ மார்க் சப்போஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதல எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிட்டுறீங்க வேர்ட்ஸில் எழுதிட்டுறீங்க ஒன் மார்க் அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதினீங்கன்னா கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் டூ மார்க்ஸ் இல்லை இதை எழுதாமல் இதோட நேமை எழுதிருக்கீங்க அப்போ ஒன் மார்க் அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஆர் நீங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிருக்கீங்க நேமை எழுதிருக்கீங்கன்னா ஹாஃப் மார்க் கடைசியில் கொடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏன்ற காம்பவுண்ட் வந்து எத்திலீன் எத்திலீன் எத்சியல் கூட ரியாக்ட் பண்ணி எத்தில் குளோரைட எத்திலீன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி எத்தில் குளோரைடை கொடுக்குது எத்தில் குளோரைடு தான் பி ஸோ அது எதுனோ எதர் ஃபார்முலா ஆர் நேம் அந்த எத்தில் குளோரைடு அமோனியா கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப எத்தில் அமீனை கொடுக்குது ப்ளஸ் எத்சிஎல் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது ஏ இது பி இது சி அவங்களோட ஃபார்முலா நேம்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக எதுனோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு அவங்க பேரை எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் ஸோ அல் டுகெதர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இந்த கீழ ஆன்சர் கீழ எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதுனா எப்படி மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாமில் உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதாவது கீ பாயிண்ட்ஸாக எழுதணும் அதை விட்டுட்டு சம்மந்தம் இல்லாததை வளவளன்னு எழுதிட்டு இருக்கக்கூடாது அதுக்கு நம்ம என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்றத திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஸோ எதை கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் எழுதணுமே ஒழிய அதுக்கு சம்பந்தமான அத்தனையும் எழுதுறப்ப அது கீ பாயிண்ட்ஸாக இருக்காது அப்போ உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் அதாவது ஒழுங்கான கீ பாயிண்ட்ஸை ஆன்சராக எழுத முடியாமல் போயிடும் ஸோ தட் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் மார்க்ஸ் ஃபார் தோஸ் ஆன்சர்ஸ் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ